বব মালে আমার মিউজিক জগতে হি ইজ ওয়ান অফ মাই ট্রু গড শুধুমাত্র আমি নয় গোটা ওয়ার্ল্ডে বিলিয়ানস অফ পিপলের কাছে তিনি একজন ভগবান তার গান তার গানের লিরিক্স তার মিউজিকের সিম্প্লিসিটি ওয়ে অফ লিভিং ওভারঅল সব কিছুই একটা জেনারেশনকে চেঞ্জ করে দিয়েছে এবং আগামীতেও করবে তিনি যে মিউজিকটা করতেন তা জনরা হচ্ছে রেগে এই রেগে মিউজিক কি সেই নিয়ে আজকে টপিক এবং আমাদের গিটারে এই রেগে মিউজিকের বেসিকটা কীভাবে বাজাতে পারি সেটি নিয়ে আলোচনা হবে তবে বব মাল্লেকে নিয়ে দু একটি কথা না বললে হয় না আমাদের ইয়াং জেনারেশনে বব মাল্লেক কিন্তু খুব পপুলার জামা টুপি অর্নামেন্টস যাই হোক না কেন তাতে বব মাল্লেক ছবি কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন ইয়াং জেনারেশনে বব মাল্লের ক্রেজ নিয়ে কিন্তু অন্য একটি বিষয়ও আছে সেটি হলো গাঁজা বা উইডে সেবন তো যাক সেই নিয়ে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না এই নিয়ে আমার পার্সোনাল কোনো মতামত নেই শুধু একটাই কথা বলবো বব মাল্লের মিউজিকটা কিন্তু খুব জরুরি বিষয় কারণ বব মাল্লের মিউজিক মানুষের জীবন চেঞ্জ করে দিয়েছে এবং আগামীতেও করবে আজকে সোসাইটিতে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি মেন্টাল হেলথ এগুলি একটি ইস্যু তো বব মাল্লের মিউজিক কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি মেডিসিনের মতন কাজ করে কারণ তার মিউজিক পুরো পজিটিভ এনার্জিতে ভর্তি রেগে মিউজিকের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো এটি খুব সিম্পল মিউজিক নাইনটিন সিক্সটিজে জামাইকাতে রাস্তা ফারাই বলে একটি রিলিজিয়াস মতামত প্রবল হয়ে ওঠে তাদের মতামতগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরার ওয়ে ছিল এই রেগে মিউজিক এই রাস্তা ফারাই মতামতগুলির মধ্যে একটি হলো যে মিউজিশিয়ানরা একটি টুল যারা পরিবর্তন আনতে পারে বব মাল্লে একজন রাস্তা ফারাইন ছিলেন এবং তিনি এই চেঞ্জেসটা আনতে পেরেছেন যাক এই নিয়ে অনেক ইতিহাস সেই কথাগুলি বলতে গেলে ভিডিওটি অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে আমার উদ্দেশ্য হলো এই রেগে মিউজিকটা আমরা গিটারে কীভাবে সিম্পলি বাড়াতে পারি তার বেসিকটা আজকে একটু জেনে নেব চলুন শুরু করা যাক রেগে মিউজিকের রিদমটাই সব এই রিদমটা বাজানোর জন্য আমাদেরকে একটি বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে রেগে মিউজিক সবসময় ডাউন বিটা হয় আপ বিটা হয় না মানে কি ডাউন বিট মানে হচ্ছে আমরা যখন স্ট্রাম করব তখন উপর থেকে নিচের দিকেই স্ট্রামিংটা হবে মানে এরম হবে মানে হাতটা উপর থেকে নিচের দিকে যাবে এরম কখনোই এরম হবে না নেক্সট যে বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের রেগে মিউজিকের কাউন্টটা সবসময় অফে যায় মানে কি আমরা সাধারণত মিউজিক বাজানোর সময় ওয়ান টু থ্রি ফোর গুনি কেমন হবে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর রেগে মিউজিক ফোর ফোর হয় টাইম সিগনেচার তাই ওয়ান টু থ্রি ফোর রেগে মিউজিক বাজানোর সময় আমাদের একটু চেঞ্জেস করতে হবে কি না আমরা যখন কাউন্ট করব তখন ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড এরমভাবে বলতে হবে মানে আমরা যখন প্লে করব তখন মাথায় যেন এটা চলে যে ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড এটা কন্টিনিউ কিন্তু আমাদের মাথায় চালাতে হবে এবার যখন প্লে করব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন এই কাউন্টটা দিব মানে যখন স্ট্রাম করব তখন আমাদের বিটগুলো কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলোতে পড়বে না ওদের অ্যান্ডে পড়বে মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাক মানে ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা বলবো কিন্তু বাজাবো তাদের অ্যান্ডে মানে ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড এরমভাবে এবার দুটো কট চুজ করি প্রথমে যে মিউজিকটা বাজালাম তাতে দুটো কট ছিল একটা হচ্ছে এ মাইনার এটা এ মাইনার সেভেন আরও একটি কট হচ্ছে ডি মাইনার মাত্র এই দুটি কট বলে রাখা ভালো রেগে মিউজিকে খুব একটা বেশি কট ইউজ হয় না খুব সিম্পল মিউজিক সিম্পল কট লাগে যাই হোক এই এ মাইনার কট যখন আমরা বাজাবো তখন আমরা ওই ওয়ান টু থ্রি ফোরটা কেমনভাবে বাজাবো এরমভাবে ওয়ান আবার 
रिलीज कर देव जाते बंद हो जाए बजाना बंद हो जाए मान रिलीज कर कटे जा बदले फिंगार दिए बजाई बेस नोट जो बजाब तक बुड़ो आंगुल दिए अपनी एरम भाव धरते मैं तीन टे फिंगार दिए एक दुई तीन नम्बर स्ट्रिंग के एक साथ प्लाग करब सुनते लगे भराट लगे तो आगामी आलोचना कमेंट कर कैम लगल देखा हमारे आगामी भिडियोते